క్రైస్తవ పూజనీయుడు ఏసయ్య కార్యక్రమాన్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో క్రమం తప్పకుండా వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంన మా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాం గత ఇరవై ఏడు సంవత్సరములుగా దేవుని సేవలో బహుబలముగా వాడబడిచి అనేక ఆత్మలను రక్షిస్తూ ఆత్మల సంపాదన ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతున్న ఏసయ్య ఆశీర్వాద ప్రార్థన మందిర వ్యవస్థాపకులు దైవచనులు ప్యాస్టర్ జి శాంసన్ రాజు గారు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మనకు దైవ వర్తమానాన్ని అందిస్తారు వాక్యం వినే ముందు ఒక మధుర గీతాన్ని విందాం కష్టాలు కలిగినప్పుడు నీ పొరుగువాని కుటుంబం నీ పొరుగువాని ఇల్లు నీ పొరుగువాని బిడ్డలు నీ పొరుగువాని బిడ్డలు బాధల్లో ఉన్నప్పుడు దేవుని బిడ్డ శీల మండల్లో అనుభవంలో కాదు మా కాళ్ళ లోతు అనుభవంలోనికి నువ్వు రాగలవా నశించిపోతున్న నీ గ్రామం కొరకు మా కాళ్ళ మీద పడి విజ్ఞాపన చేయగలవా విడిపోయిన కుటుంబాల కొరకు తెల్లవారుజామున లేచి చేతులు పైకెత్తి భార్య భర్తలు కలిసే వరకు ప్రార్థించగలిగే అనుభవం నీకుందా ఈ రోజున బిడ్డలు ఎంతో ఆత్మీయంగా ఎంతో పవిత్రంగా జీవిస్తూ ఉన్నా లక్షలు కట్నం ఇస్తారా కోట్లు కట్నం ఇస్తారా కార్లు కట్నం ఇస్తారా బళ్ళు కట్నం ఇస్తారా అని చెప్పి పరిశుభ్రతను యథార్థతను చూడకుండా ఈ రోజున రంగులు డబ్బు క్యాస్ట్ కాలేజ్ వీటినే చూసుకొని బహు భయంకరముగా దుస్థితిలోనికి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఎంతో మంది ప్రార్థనా పరులైన బిడ్డలు యవనస్తులైన బిడ్డలు తమ జీవితం పరిశుద్ధంగా కాపాడుకొని తన శరీరాన్ని పరిశుద్ధంగా కాపాడుకొని దేవుడు నన్ను దీవించే వరకు హెచ్చించే వరకు ఆశీర్వదించే వరకు పరిశుద్ధంగా జీవిస్తాను అని కంకణం కట్టుకొని దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం కొరకు ఎదురు చూస్తున్న ఆ బిడ్డల పక్షంగా నీవు మోకాళ్ళేసి చేతులెత్తి ఆ బిడ్డల కొరకు నువ్వు ప్రార్థించగలవా చిన్న ప్రాయంలోనే భర్తను పోగొట్టుకొని ఒంటరి వారైపోయినటువంటి అలాంటి బిడ్డల యొక్క ఆదరణ కొరకు ప్రార్థించగలవా చిన్న వయసులోనే అమ్మను నాన్నను కోల్పోయి అనాథలైన బిడ్డల కొరకు నువ్వు ప్రార్థించగలవా ఇందాక ఓ తల్లి ఓ బిడ్డను తీసుకొచ్చిందని చిన్న బిడ్డ అయ్యా నాన్న చచ్చిపోయాడు అమ్మ చచ్చిపోయాడు ఎవరు లేరయ్యా ఈ బిడ్డకి ప్రేమతో నేను ఆ బిడ్డను చేర్చుకున్నానయ్యా ఆ బిడ్డ కొలమేంటో తెలియదు ఆ బిడ్డలు ఎక్కడ వారో తెలియదు ఆ బిడ్డలు మనసేమిటో తెలియదు ఆ బిడ్డలు వర్ణమేమిటో తెలియదు కానీ దేవుని ప్రేమ చెప్పండి ఎవరి ప్రేమ 
దేవుని ప్రేమ ఆ దేవుని ప్రేమతో ఆ అనాథ బిడ్డను తల్లిగా ఆదరిస్తున్నారా తండ్రిగా ఆదరిస్తున్నారా ఈరోజు నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదర క్రీస్తుని పోలు అని నడవటం అంటే ఏ సయ్యలాగా అంగీ వేసుకొని ఏ సయ్యలాగా గడ్డం వేసుకొని ఏ సయ్యలాగా సిలువు వేసుకొని ఏ సయ్యలాగా చేతిలో కొంకీ కర్ర పట్టుకొని అది కాదయ్యా క్రీస్తుని పోలు నడవటం అంటే క్రీస్తు లాటి మనస్సు నీకు కలిగి ఉండాలి ఏ సయ్యలాగా క్షమించే మనస్సు కలిగి ఉండాలి మేకులు కొట్టినా కిరీటం పెట్టినా ముఖం మీద ఉమ్ము వేసినా భయంకరమైనటువంటి ఓ శిక్ష ఆయన మీద వేసినా ఎలాగైతే దేవుని ప్రజలు ఎలాగైతే ఆయన తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారో వీరెరుగరు గనక వీరును క్షమించమని ఎలాగైతే పరమ తండ్రి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించగలిగాడో నీ తోటి వాడిని క్షమించే మనస్సు నీకు ఉందా కీడు చేసిన వాడిని క్షమించగలుగుతున్నావా నిన్ను అవమానపరిచిన వారిని నిన్ను హేళన చేసిన వారిని నిన్ను బాధించిన వారిని నువ్వు క్షమించగలిగే అనుభవం నీకు ఉందా ఈ రోజున నేను అడుగుతూ ఉన్నాను ఏ అనుభవంలో నీ ఉన్నావు బిడ్డ శీలమండలి లోతులోనే ఓ భౌతికమైన శరీర అవసరతలు ఓ శ్రమలు కష్టాలు ఇబ్బందులు తీరాయి చాలు అనుకుని అక్కడే ఆగిపోతావా మోకాళ్ళ లోతు అనుభూ నీకుందా మోకాళ్ళు నీ ప్రార్థించగలిగిన దానియులు అనుభూ నీకుందా ముమ్మారు మోకాళ్ళు నీ ప్రార్థించి ఓ అరణ్యములో లేకపోతే భయంకరమైనటువంటి ఆ ఎడారి వంటి జీవితాల్లో అగ్నిగుండం వంటి శ్రమలు వచ్చిన సింహాల బోను వంటి శ్రమలు వచ్చిన ధైర్యముగా ప్రార్థనను విడిచిపెట్టకుండా భక్తిని విడిచిపెట్టకుండా విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టకుండా సమర్పణను విడిచిపెట్టకుండా దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టకుండా చావనైనా చస్తాను తప్ప నా దేవుణ్ణి మాత్రం నేను విడిచిపెట్టను నా ప్రభుని నేను విడిచిపెట్టను నా కోసం ప్రాణ పెట్టిన మహిమ దేవుణ్ణి నేను విడిచిపెట్టను అని ధైర్యంగా గుండెల మీద చేసుకుని లోకం ఎదుట నీ బంధువులు ఎదుట సాక్ష్యం చెప్పగలిగిన అనుభవం నీకు ఉందా మోకాళ్ళ అనుభవం నీకు ఉందా దేవుని దూత వెయ్యి మూరలు కొలిసి శీల మండలిలో అనుభవం అక్కడ నుండి మోకాళ్ళలో అనుభవం అనగా ప్రార్థనా పరుడు అబ్రహాము యొక్క ప్రార్థన తెల్లవారు జాముని లేచి మోకరించగలిగే అనుభవం నశించిపోతున్న ప్రజల కొరకు నశించిపోతున్న తన స్వజనాంగము కొరకు దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాసం ఉండి గోని బట్ట కట్టుకొని ప్రార్థించగలిగిన ఎస్తేరు వంటి ముద్దెకై వంటి ప్రార్థన అనుభవం నీకుందా బిడ్డ ఏసయ్యవలే వేకవ జామునే లేచుకుని ఎత్తైన కొండ మీదకి వెళ్ళి మోకరించగలిగిన ప్రార్థన అనుభవం నీకుందా ఆ ప్రార్థన అనుభవం నీకు లేకపోతే దేవునితో మాట్లాడే అనుభవం నీకు లేకపోతే దేవుని దర్శనము చూచే అనుభవం నీకు లేకపోతే ప్రభువుతో మాట్లాడే అనుభవం నీకు లేకపోతే ఈ రోజు నుండి కూడా నా దేవుడు అలాటి ప్రార్థనాత్మను దేవుడు నీకు ఇచ్చును గాక ప్రార్థన అనుభవంలోనికి నడిపించును గాక నీ బిడ్డల వివాహాలు మోకాళ్ళుని ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన చేసిన అనుభవంలోనికి నువ్వు వెళ్ళగలిగితే ఎస్సాకు కొరకు దేవుడు రెపుకాను సిద్ధపరిచినట్లుగా నా దేవుడు నీ కుటుంబంలో దేవుని కార్యాలు విజయవంతముగా దేవుడు జరిగించబోతూ ఉన్నాడు చూడండి అబ్రహాము ఇంటిలో ఒంటెలు కూడా మోకాళ్ళ అనుభవం ఉంది తెలుసండి మీకు నా హోరు పట్టణానికి వెళ్ళినటువంటి ఆ యొక్క ఇంటి పెద్ద దాసుడైనటువంటి ఎలియాజరు ఒంటెలను బావి దగ్గర ఏం చేశాడు మోకరింప చేసి అబ్రహాము ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒంటెలు కూడా మోకాళ్ళ అనుభవం ఉంది బిడ్డ నీ బిడ్డలకు మోకాళ్ళ అనుభవం నేర్పిస్తున్నావా తల్లి తండ్రి కష్టం రాగాని బాధ రాగాని ఇబ్బంది రాగాని మొట్టమొదట తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకోక ముందు బంధువులకు చెప్పుకోక ముందు ఇరుగు పొరుగు వారితో చెప్పుకోక ముందు మోకాళ్ళు నీ చేతులు ఎత్తి దేవునితో చెప్పగలిగాను పని కొందా కొంతమంది ఏం చేస్తారో తెలుసా అండి ఏదన్నా బాధ వచ్చిందనుకో హాస్పిటల్కి వెళ్తారు మందులు వేయించుకుంటారు హాస్పిటల్కి వెళ్తారు ఇంజక్షన్ చేయించుకుంటారు తప్పని నేను చెప్పట్లా మందులు వాడాలి దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానంతోనే దేవుడు ఆ మందులు కనిపెట్టడానికి దేవుడు కృప ఇచ్చాడు ఆయన కృప లేకపోతే ఏ మందు పని చేయదు ఏదైనా ఒక మందు పని చేసింది అంటే అది కూడా దేవుని కృపే దేవునికి స్తోత్రం కలగని చేతులు పైకి అయితే దగ్గరగా వేసాయికి స్తోత్రం చేదా హాలలుయా శీల మండలితో అనుభవము ఆదాము నుండి మహానోకు వరకు ఉన్న అనుభవాన్ని చూసేస్తా ఉంది 
మరి వెయ్యి మూర్లు కొలవగా మోకాళ్లలో తుండెను హానోకు నుండి అబ్రహాము వరకు ఉన్న అనుభవాన్ని చూసిస్తా ఉంది అబ్రహాము ప్రార్థనా వీరుడు అబ్రహాము ప్రార్థనా పరుడు అబ్రహాము ఏ స్థలమునకు వెళ్ళినా మొట్టమొదట అక్కడ అతడు చేసిన పని ఏమిటంటే ఇల్లు కట్టుకొనటం కాదు పాక వేసుకోవటం కాదు పశువులు లెక్క పెట్టుకోవటం కాదు డబ్బులు లెక్క పెట్టుకోవటం కాదు లేకపోతే ఎన్ని బట్టలు కొనుక్కున్నానా లెక్క పెట్టుకోవటం కాదు లేకపోతే ఎంత వెండి సంపాదించానా లెక్క పెట్టుకోవటం కాదు ఎన్ని మేకలు ఎన్ని గొర్రెలు ఎన్ని ఆవులు ఉన్నాయా అని లెక్క పెట్టుకోవటం కాదు తాను వెళ్ళిన మొట్టమొదటి స్థలములు దేవునికి బలిపీఠం కట్టేవాడు ఏసయా నీవు నన్ను ఇక్కడికి నడిపించావు నీకు స్థుతి ఘనత మహిమ కలుగునుగా కానీ అక్కడ ఏం చేసేవాడండి దేవునికి బలిపీఠం కట్టేవాడు బిడ్డ నువ్వు ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా ఏ ఊరికి వెళ్ళినా ఏ వ్యాపారానికి వెళ్ళినా ఏ పని మీద వెళ్ళినా అది పెళ్ళైనా ఇళ్ళైనా వ్యాపారమైన ఉద్యోగమైనా నువ్వు ఏ పని మీద అయినా ప్రార్థన చేసి వెళ్ళేటప్పుడు మోకరించి ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని చిత్తానికి అప్పగించుకొని వెళ్ళాలి దేవునికి స్తోత్రం కలిగని కొన్నిసార్లు ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్తే జయము దేవుడు ఇస్తాడు కొన్నిసార్లు ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్ళినా వెళ్ళిన పని అవదు వెళ్ళిన పని అవదు మనం అనుకుంటాం ప్రార్థన చేసుకునే కదా వెళ్ళాను కానికి వచ్చే కదా వెళ్ళాను మందిరానికి వచ్చే కదా వెళ్ళాను ఎందుకు ఎలా జరిగింది ఎందుకు అవ్వలేదు అని ఓ తల కిందలు అయిపోతూ ఉంటాం ఒకటి విషయం గమనించాలి ఏంటి అంటే దేవుని చిత్తము అది కానప్పుడు నా దేవుడు ఆ మార్గము సఫలము కానియ్యాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన అంటే అవ్వలేదు అంటే ఆ కార్యము జరగలేదు అంటే ఆ సమయము ఆ కాలము దేవుని ఆధీనములో మరొకటి ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన రెండవది అది దేవుని చిత్తము కాదేమో దేవుని చిత్తం కాని మార్గంలో వెళ్ళినా నువ్వు ఎంత పోరాడినా ఎంత ఆయాసపడినా ఎంత డబ్బు నీవు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా ఎంతగా నీవు మరి దానికి వ్యయపరిచినా ఆ ప్రతిఫలం నీవు చూడలేవు అందుకని దేవుని బిడ్డవైన నీవు ఏ పని తల పెట్టినా ఏసయ్య నీ చిత్తం అయితే ఈ కార్యము సఫలం చేయి ఇది నీ చిత్తం కాకపోతే అది నీ యొక్క చిత్తములో నుండి మరలా నన్ను తొలగిపోనే ఒక నాయన నీవు ఇచ్చు వరకు నేను ఓపికతో కనిపెట్టుకుని ఉంటాను దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కొందరికి పెళ్ళైన వెంటనే బిడ్డలు పుడతారు దేవుడు ఇచ్చిన ఉన్నతమైన కృప కొందరికి ఆలస్యం అవుతుంది సంవత్సరం ఆలస్యం అవుతుంది ఐదు సంవత్సరాలు అవుతాయి పది సంవత్సరాలు ఆలస్యం అవుతుంది పదిహేను సంవత్సరాలు ఆలస్యం అవుతుంది మన సంఘంలో ఒక బిడ్డకి పెళ్ళైన పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి అయ్యి బాబు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అని చచ్చిపోతున్నానండి బాబు ఓ పండు లేదు కాయ లేదు ఎందుకు వచ్చి సుతి సోత్రం లేదు ఇక ఈ సంవత్సరం వస్తాను ప్రభు కిస్మిస్కి వస్తాను గుడ్ ఫ్రైడేకి వస్తాను కిస్మిస్కి వచ్చి నాయన ఉయ్యాల్లో పెట్టి ఊపుతాను నాయన జరుగుతుందా జరుగుతుంది లేకపోతే మళ్ళీ వచ్చి వారు నీ గుడికి రానే రానా అలాగే ఇప్పుడు కూడా దేవుడికి ఒక లిమిట్స్ పెట్టొద్దు ఆయన సర్వశక్తి సంపన్న ఇలాగే చేయి ప్రభు ఇలాగే ఇవి ప్రభు ఇప్పుడే ఇవి ప్రభు అంటే నీ బాధపడలకు దేవుడు ఇచ్చాడు అనుకో ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు బాధపడతావు ప్రభు ఏన్నైనా ఇలాంటి వాడిని ఇచ్చేవేంటి ప్రభు ఇలాంటి దాన్ని ఇచ్చేవేంటి ప్రభు ఏంటి ప్రభు అనే నేను వెళ్ళి మాయిదారు తోడు పళ్ళేపోతున్నాను ప్రభు దేవుడు అంటాడు నేను ఇచ్చేదాకా ఓపు పట్టామంటే నువ్వు ఉన్నావా కుదరదు ప్రభు ఏడు వారాలు ప్రభు మూడు వారాలు ప్రభు నాకు డెడ్ లైన్ విధించేశావు మరి నీ బాధ పడలేక నేను ఇచ్చాను నువ్వే తెప్పలు పడము అంటాడు దేవుడు కానీ అలా కాదు ప్రభు నీవు ఇచ్చే వరకు నేను ఓపికతో కనిపెడతాను ఎస్ఐయా ఎప్పటి వరకు దేవుడు నిన్ను హెచ్చించే వరకు మొదటి పేతురు పత్రిక ఐదు ఆరులో మాట వ్రాయబడి దేవుడు తగిన సమయమందు నిన్ను హెచ్చించునట్లు అమ్మ అర్థమవుతుందా ఏం చేస్తాడంట నిన్ను హెచ్చిస్తాడు ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఆ వాగ్దాన్ని నేను ఎప్పుడు నమ్ముతూ ఉంటాను తండ్రి నీవు తగిన సమయమందు నా సంఘ బిడ్డలను హెచ్చించబోతూ ఉన్నావు గృహాన్ని ఇవ్వబోతూ ఉన్నావు కుమారులను కుమార్తెలు ఇవ్వబోతూ ఉన్నావు మంచి పెళ్లి కొడుకులను ఇవ్వబోతున్నావు మంచి పెళ్లి కూతురులు ఇవ్వబోతూ ఉన్నావు మంచి వాహనాలు వారికి ఇవ్వబోతూ ఉన్నావు మంచి వస్త్రాన్ని దేవుడు వారికి ఇవ్వబోతూ ఉన్నావు స్తోత్రం కలిగినగాక మంచి కాలేజీల్లో సీట్లు ఇవ్వబోతూ ఉన్నావు మంచి జ్ఞానమును ఇవ్వబోతూ ఉన్నావు పరీక్షలు గొప్ప విజయాన్ని ఇవ్వబోతూ ఉన్నావు దేవానికి స్తోత్రమని దేవుని స్థుతిస్తూ ఉంటాను తగిన సమయం అందు దేవుడు ఏం చేస్తాడు ఆయన నిన్ను హెచ్చిస్తాడు దేవుని చేత గనక నువ్వు హెచ్చించబడ్డావంటే వినండి జాగ్రత్తగా మొత్తం పేటంతా ఒకటి నిన్ను పాడు చేసి చూసినా నీ తల వెంట్రుకులు ఒక్కటి కూడా నేల రాలేదు 
ఎందుకు తెలుసా దేవుని చేత హెచ్చించబడిన కుటుంబాన్ని ఎవడు పాడు చేయలేడండి అందుకని ఒక దైవజండు అంటాడు దేవుడు నిలబెట్టిన వాణ్ణి ఎవడు పడగొట్టలేడంట దేవుడు కనుక కుటుంబాన్ని ఒక వ్యక్తిని నిలబెడితే ఓ సంఘాన్ని నిలబెడితే ఒక సేవకుని నిలబెడితే ఒక కుటుంబాన్ని నిలబెడితే ఒక వ్యాపారాన్ని నిలబెడితే ఒక ఉద్యోగాన్ని నిలబెడితే ఒక సంతానాన్ని దేవుడు ఇస్తే దేవుడు నిలబెట్టిన వాణ్ణి ఎవడు పడగొట్టలేడు ఇంకోటి చెప్పమంటారా దేవుడు పడగొట్టిన వాణ్ణి భూలోకంలో ఎవడు వాణ్ణి నిలబెట్టలేడు పడగొట్టాలన్నా నిలబెట్టాలన్నా ఎవరి చేతిలో ఉంది ఏ సయ్య చేతిలో ఉంది అందుకని దేవుని చేతులకు నీ బిడ్డలను అప్పగించు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన నీ వ్యాపారం దేవుని చేతులకు అప్పగించు నీ పిల్లల ఉద్యోగం దేవుని చేతులకు అప్పగించు నీ బిడ్డల చదువుల భారం దేవునికి అప్పగించు నీ కుటుంబ భారం దేవునికి అప్పగించు నీ కుటుంబ భారం దేవునికి అప్పగించు కంగారు పడవద్దు కల్లవరు పడవద్దు సైతాన్ గారు చెలరేగుతాడు కుటుంబంలో మనస్పర్ధలు కలిగిస్తాడు అన్నదమ్ముల్లో కలహాలు పుట్టిస్తాడు ఫ్రెండ్స్లో కలహాలు పుట్టిస్తాడు సేవకులు విశ్వాసుల మధ్య కలహాలు పుట్టిస్తాడు లేనివి ఉన్నట్టు ఉన్నవి లేనట్టు సైతాన్ గడి పని ఏంటో తెలుసా ఇదే పని వాడికి ఎక్కడ ఎక్కడ అక్కడ ఎక్కడ మూడెట్టేయటమే మూడెట్టేసి నీకు అప్పగిస్తాడు ఇక నువ్వు ముళ్ళు ఇప్పుకుంటా కూర్చోవటం ఆదివారం శుక్రవారం ప్రార్థన కూడా మానేసి ప్రభువా రావట్లేదు నేను ఈ ముడి ఇప్పితే వచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆయన ఈ ముడే రావట్లేదు దేవుడు అంటాడు బిడ్డ సైతానికి పెట్టిన ముళ్ళు నువ్వు ఎప్పలేవరా రా నా సన్నిధికి వచ్చి మోకరించు నీ చిక్కు ముడులన్నీ విప్పగలిగిన వాడు గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడు మరలా ముళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వేయకుండా పరిశుద్ధాత్మ అగ్నిలో ఆ సాతాను గాడు ముడులన్నీ దేవుడు కాల్చేస్తాడు ఈ రోజున చాలా కుటుంబాలను సైతాను గడు బాగా శోధిస్తున్నాడు కుటుంబాల మీద పడ్డాడు భార్య భర్తల మధ్య సమాధానం లేకుండా అన్న దమ్ముల్లో ఐక్యత లేకుండా విశ్వాసుల్లో ఐక్యత లేకుండా ఆత్మీయులుగా జీవించకుండా లోకానుసారంగా శరీరానుసారంగా అన్యజనుల వలె అన్యజనుల ఆచారాల్లో అన్యజనుల మాటలతో అన్యుల వలె హింసించడం అన్యుల వలె బాధించడం అన్యుల వలె మూలుక్కోవటం అన్యుల వలె సనుక్కోవటం నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదర ఆత్మీయుడు వా నువ్వు శరీరానుసారవా పాస్త్రి గారు మీకు తెలియదండి వాళ్ళు ఎన్ని మాటలు అంటున్నారు ఎంతగా నన్ను బాధపెడుతున్నారు ఎంతగా నన్ను చేతబళ్ళు చేయించి బాధిస్తున్నారు బిడ్డ నాకు తెలియకపోవచ్చు నీకు తెలియకపోవచ్చు అన్ని ఎరిగిన దేవుడు నీవు నమ్ముకున్న దేవుడు ఆయన నమ్ముకున్న బిడ్డకు అన్యాయం చేస్తా ఉంటే దేవుడు చూస్తూ మౌనంగా ఉండే దేవుడు కాదమ్మా నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని నాశనం చేయాలని దుష్టుడు పన్నాగాలు పన్నుతూ ఉంటే నా దేవుడు మౌనంగా కూర్చొని ముసుముసు నవ్వు నవ్వుకోడు తల్లి నీ బిడ్డల మీదకి విరోధంగా రూపించబడిన ఏ ఆయుధమును దేవుడు వర్ధిల్ల నీయడు పటాపంచలు చేస్తాడు దేవుడు నీ పక్షముగా యుద్ధం చేస్తాడు దేవుడు అరిగిపోయిన నీ ఎముకలను దేవుడు బలపరుస్తాడు అరిగిపోయిన నీ మోకాళ్లను దేవుడు బలపరుస్తాడు అరిగిపోయిన నీ వెన్నెముకను బలపరుస్తాడు భయంకరమైనటువంటి ఆ యొక్క బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ను దేవుడు బాగు చేస్తాడు కడుపులో ఉన్న కంతుని దేవుడు బాగు చేస్తాడు నీ కీళ్ల వ్యాధులను దేవుడు విడుదలిస్తాడు హెచ్ఐవి నుండి దేవుడు విడుదలిస్తాడు క్యాన్సర్ వ్యాధుల నుండి దేవుడు విడుదలిస్తాడు త్రాగుబో నీ తండ్రిని దేవుడు మార్చబోతూ ఉన్నాడు నీ అన్నను దేవుడు మార్చబోతూ ఉన్నాడు నీ భర్తను దేవుడు మార్చబోతున్నాడు ఒక రోజు రాబోతుంది ఇదే బలిపీఠము దగ్గర ఆయన సన్నిధులు నీవు నీ భర్త నీ తల్లిదండ్రులు నీ బిడ్డలు నీ కుటుంబం అంతా మోకరించి ప్రార్థించే రోజు రాబోతూ ఉంది ఆనంద గానము చేయచ్చు పంట కోసే రోజు రాబోతూ ఉన్నది ఈ రోజున మోకాళ్ల మీద పడి కన్నీటితో విత్తుతున్న బిడ్డ తప్పకుండా దేవుడు పంటను కొయ్యించబోతూ ఉన్నాడు నీకు ఆశీర్వాదం అనే పంట కొయ్యబోతూ ఉన్నా సమృద్ధి అనే పంట కొయ్యబోతూ ఉన్నా ఆరోగ్యం అనే పంట కోయబోతూ ఉన్నా పరిశుద్ధాత్మ తొమ్మిది ఫలములు అనే పంట మనకు కోయబోతూ ఉన్నా ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఈ వాగ్దానాన్ని తప్పకుండా నా దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యములను జరిగించను గాక మూడవది మొలలోతు అనుభవం ఏంటి చెప్పండి నడుములోతు అనుభవం ఈ నడుములోతు అనుభవం దేనికి సాదృశ్యం అంటే ఏసయ్య తాను అప్పగింపబడి రాత్రి ఆయన ఏం చేశాడో తెలుసండి పస్కా ఆచరిస్తూ ఉండగా యహానుస్వత పదమూడవ అధ్యాయమును తన వారిని అంతం వరకు ప్రేమిస్తూ అకస్మాత్తుగా ఆయన మరి ఆ యొక్క భోజనపు బల నుండి లేచి తన పై వస్త్రమును తీసి నడుమునకు తుమాలును కట్టుకొని పళ్ళెం తీసుకొని 
శిష్యులందరి పాదాలు కడుగుతున్నాడు ఈ నడుము దేనికి సాదృశ్యం అంటే పని చేయటానికి సాదృశ్యం పరిచర్య చేయటానికి సాదృశ్యం దేవుని పనిని నువ్వు చేయగలుగుతున్నావా దేవుని పనిలో నీవు కూడా చేతులు కలుపుతున్నావా దేవుని పనిలో నీవు కూడా దేవుని కొరకు నువ్వు ప్రయాసపడగలుగుతున్నావా పాస్త గారు కానుకెమ్మంటే ఇస్తాను ప్రార్థన చేయమంటే ఇంట్లో చేస్తాను మందిరంలో పరిచయం చేయమంటే అది నా వల్ల కాదండి అని ఎంత మాత్రము నీవు అనవద్దు ఏసయ్యే భోజనపు బల్ల మీద నుండి ఆయన దిగి ఎంతగా తగ్గించుకున్నాడంటే ఇంకొక గంటలో ముద్దు పెట్టుకుని ముప్పై వెండి నాణ్యాలు కమ్మేస్తాడన్న ఇస్కరి యువత యోధా పాదాలు కూడా బహుగా ప్రేమించిన యాహాను పాదాలు పేతురు పాదాలు ఎలా కడిగాడో అంతే ప్రేమతో యోధా పాదాలు కూడా కడిగాడు మనం చేయగలమా చెప్పండి అలాగా ఒక్క గంటలో మనం ముప్పై వెండి నాణ్యాలు కమ్మేస్తాడని ముందే నీకు తెలిసింది అనుకో పాదాలు కడుగుతావు పాదాలు కడగడం గురించాడు కాళ్ళు ఎరగొట్టేవి పట్టుకుని ఒకవేళ దేవుడు ప్రేమ చొప్పున కడగాలని వస్తే ఏం చేస్తాం ఆ కాలు అట్టుకుని మా ఇదారోడ మురుకులో తిరిగి వచ్చా చూడు ఎక్కడెక్కడ తిరిగి వచ్చా మా ఇదారు కాళ్ళు అని బట్టనే లట్టుకు రీచేసి పెళ్ళే లట్టుకు లాగేసి ఆ కాళ్ళు కొట్టేసి ఇది పేసి పేదరా కాళ్ళు మీద కాస్త నీళ్ళు అడే వేడి వేడి పెట్టారే బా వేడిగా తంబుల్లా కాలిపోయింది పట్టుకొచ్చి మనం అలాంటి ప్లాన్ లేస్తామంటా ఏసయ్యా ఇస్కర్ యువత యోద పాదాలు ఎక్కడ నొప్పు పడతాయేమని చెప్పి ఆయన చేతులతో కడిగాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగనిగా కడుక్కోరా పనికి మాలనోడా నన్ను నమ్మేస్తావరా నాతో కూడా తిరిగి దుర్మార్గుడా నీ కాళ్ళు కడగల చీ అనలేదు ఏసయ్య ఏసయ్య తన చేతులతో కడిగాడా నడుము కట్టుకున్నాడు దేవుని బిడ్డ నడుము కట్టుకున్నట తగ్గింపు జీవితమునకు చూచిన దేవుడయ్యి ఉండి పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని కోటాను కోట్ల దేవదూతలతో పొగడబడుతున్న ఏసయ్య ఎంతగా తగ్గించుకున్నాడా బిడ్డ నడుములో తనువు నీకుందా అందుకని లుక స్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయములో యేసు ప్రభుల వారు స్వయంగా ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్పారు ఏంటి అంటే పన్నెండవ అధ్యాయ ముప్పై ఐదవ చిన్నములో మీ నడుములు కట్టుకున్నడి మీ దీపములు వెలుగుచుండని ఇడి నీ నడాలు కట్టుకో దేవుని పరిచయ చేయటానికి దేవుని పనిని చేయటానికి దేవుని సువార్తను ప్రకటించటకై నీ పేటలో నీ వీధిలో నీ కుటుంబంలో ఎందరైతే లోకంలో నశించిపోతున్నారో ఎవరైతే నశించిపోతున్నారో అనారోగ్యంతో నశించిపోతున్నారో నేను ఇందాక ఇక్కడ మోకరించి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటే అయ్యా ఈ బిడ్డ కండి చాలా అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్లో ఉంటే రా మందిరానికి రా ఏసై బాగు చేస్తాడని తీసుకొచ్చేయమండి వారు దేవుని పని చేస్తున్నారు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి మనం ఏం చేయాలంట సువార్త సువార్త ప్రకటించమంటే బైబిల్ పట్టుకుని ఇంటింటికి తిరమని కాదు నీ చుట్టుపక్కల ఎవరైతే లోకములు పాపములు చెడుతనములు దుష్టత్వములు నశించిపోతున్నారో దేవుణ్ణి నమ్ముకుని మళ్ళా వెనకకు వెళ్ళిపోయి లోకములు నశించిపోతున్నారో వారందరి కొరకు ప్రార్థన చేసి వారిని దేవుని ప్రేమతో మనం ఎక్కడికి నడిపించాలి దేవుని సన్నిధికి నడిపించాలి అమ్మా ఇది దేవుని పని దేవుడు కొరకు నీవు ఎంత ప్రయాసపడతావో నా దేవుడు నీకు రుణపడి ఉండడు బిడ్డ నడుము కట్టుకుని ఈ రోజున దేవుని కొరకు ప్రభు సన్నిధిలో పరిచయం చేస్తున్న బిడ్డ నీ గుండెల మీద చేసుకుని నమ్ము నేను చెప్పుచున్నాను దేవుని సేవకునిగా ఒకప్పుడు నేను కూడా సేవలోకునికి వచ్చినప్పుడు మందిరాన్ని ఓ తుడిచాను దేవుని సేవకులను మేము పరిచయం చేసినప్పుడు ఆ దైవజనుల చేతుల నుంచి బాబు రానున్న దినాల్లో గొప్ప ఆత్మలకు తండ్రిగా నువ్వు చేయబడదు గాక లక్షలాది మంది ఆత్మలు దేవుని తట్టు త్రిపుటకు బలమైన సాధనముగా వాడబడు గాక అని ఆత్మీయ తండ్రులు మమ్మల్ని దీవించినప్పుడు ఆ రోజు నాకు తెలియదు ఇంత గొప్ప సేవ ఇంత బలమైన సేవ కొన్ని వేల ఆత్మలు ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా అయ్యో మా కోసం ప్రార్థన చేయండి ఎవరి వల్ల చెప్పండి ఇవన్నీ కూడా ఏసయ్య దేవుని కృప వాళ్ళు దేవుని కోసం నువ్వు ఏదైనా చేసావంటే నా దేవుడు నిన్ను ఒక విలువైన ఘనమైన పాత్రగా దేవుడు మార్చుకుంటాడు హలలుయా బలవంతుని చేతిలో నీ బాణము వలె దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటాడు అడుగు పెట్టిన ప్రతి స్థలములో దేవుడు ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు ఇస్తాడు దేవుని బిడ్డగా నీ ఉంటే నిన్ను కొడదామన్న చేతులు దేవుడు నీకు పెట్టేవానిగా దేవుడు మార్చి వేస్తాడు హలలుయా నీ శత్రువులే ఒక రోజు నీకు మిత్రులుగా మారిపోతారు నీ శత్రువుల బల్ల ఎదుట దేవుడు నీకు విందు భోజనము సిద్ధపరుస్తాడు నా దేవుడు ఎప్పుడు సేలమండి లోతు ఆ తర్వాత మోకాళ్ళ లోతు తర్వాత 
నడుములు తో అనుభవంలో నిగరిచిన సోత్రం ప్రభువ చాలు నాయన ఈ అనుభవం నాకు సరిపోద్దని ఆయన పరిచర్య చేస్తున్నాను ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఆయన చాలు ప్రభు కాదు నాలుగో అనుభవం ఉన్నది దాటలేనంత ఏదగలిగినంత దేవునికి స్తోత్రం కలిగ అది పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల పరిశుద్ధాత్మలో నీవు లీనమైపోవాలి ఆ అనుభవం దేనికి సాదృశ్యం అంటే సంపూర్ణతకు సాదృ చూడండి సేలమండిలోతున్నప్పుడు భూమి మీద పాదాలు ఉంటాయి తర్వాత మోకాళ్ళలో తను ఉన్నప్పుడు భూమి మీద పాదాలు ఆధారపడి ఉంటాయి మొలలోతు ఉన్నప్పుడు కూడా భూమి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి కానీ ఏదగలిగే అనుభవంలోకి వచ్చినప్పుడు ఇక భూ సంబంధమైన వాటితో నీకు ఇక పని లేదు పరలోకములో ఉన్న దేవుని శక్తి చేత ఆధారపడి దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడి దేవుని వాక్యము ద్వారా దేవుని వాక్యం అనే ఉదక స్నానము ద్వారా నీవు కడగబడి ఏదగలిగే అనుభవంలోనికి నా దేవుడు నిన్ను నడిపించను గాక తలలు వంచండి మోకరించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం తండ్రి ఈ వాక్యం ఉన్న ప్రతి వారి జీవితంలో నెమ్మదిని శాంతిని దయచేయండి ఎంతమంది బిడ్డలు శీల మండల్లో తో అనుభవంలోని నైనా ఈ అనుభవం చాలు ఈ విశ్వాసం చాలు ఈ భక్తి చాలు అని అక్కడే ఆత్మీయ జీవితంలో చతికలు పడిపోయారు మోకాళ్ళ అనుభవంలోనికి ప్రార్థన అనుభవంలోనికి నడిపించబడుదురు గాక నడుములో తో అనుభవంలోనికి నడిపించబడుదురు గాక పరిశుద్ధాత్మలో ఈదగలిగే సంపూర్ణమైన అనుభవంలోనికి నడిపించబడుదురు గాక అతి త్వరగా రాబోయే రాకడికై సిద్ధపరచు ఎవరైతే కష్టాలతో బాధలతో వ్యాధులతో రోగములతో పాపములతో వ్యసనాలతో సాతానుడు బంధించారు వారి కుటుంబాలను నెమ్మదిని సమాధానాన్ని దయచేయమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామమును అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె మీ ప్రార్థన అవసరతలు మరియు విశ్వాసం ద్వారా దేవించే నడిపించబడుతున్న ఈ సువార్త పరిచర్య కొరకు కానుకులు పంపగొరిన ఎడల మా చిరునామా పాస్టర్ జి శాంసన్ రాజు గారు ఏసై ఆశీర్వాద ప్రార్థన మందిరం మోరంపూడి శ్రీలక్ష్మి నగర్ హెచ్పి పెట్రోల్ బంక్ ఎదురుగా రాజమండ్రి ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ టూ సిక్స్ అండ్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫైవ్ డబల్ నైన్ సీయూ నెక్స్ట్ వీక్ ఇన్ ద సేమ్ ఛానల్ టు ద సేమ్ టైమ్ ప్రైజ